हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू अगेन मस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो देखिए लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे उनके रेड कॉन्सेंट की यूनिट के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या टाइप्स के रिएक्शन होते हैं देखिए सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इसका मीन्स क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीन्स होता है कि यदि मान लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि नेग्लिजेबल चेंज हो रहा है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में उसी को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आप देखिएगा द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका मीन्स क्या है यदि मान लीजिएगा रेड ऑफ रिएक्शन का वैल्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसे हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट मीन्स देर इज नेग्लिजिबल चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में बहुत ही कम चेंज हो रहा है जो चेंज एप्लीकेबल नहीं है इसको हम आ, क्या कहते हैं कि नेग्लिजेबल मान सकते हैं इसलिए इसको रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ जब आप रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लो एक्सप्रेशन इसका राइट डाउन करेंगे इसके इक्वेशन को लिखेंगे उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को आप वहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो अब देखिए द रिएक्शन अकर ऑन द मेटल सरफेस आर कोल्ड ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या है यदि कोई रिएक्शन मेटल की सरफेस पे हो रही है इट मीन्स ये है कि यदि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल में आपको पहचानना है कि ये जीरो ऑर्डर है या नहीं तो आपको करना क्या है कि वहाँ पर मेटल इसमें इंक्लूड है या नहीं रिएक्शन के अंदर इस मेन यदि मेटल प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी आप सपोज देखिए सपोज ये अमोनिया है अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है एन टू प्लस थ्री एस टू में यदि आपको यहाँ पर कोई मेटल दे दिया इट मीन्स दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है ना क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में लास्ट के लेक्चर में तो वहां देखा था कि इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आप किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर पता नहीं लगा सकते क्योंकि अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है अलग अलग होता है जो भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल सारे के सारे क्या फिक्स है एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है तो एक्सपेरिमेंट करके ही इसको बताया गया है और रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हम उसी कंडीशन में लिखते हैं जब आप इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कौन कौन से रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं किसकी कंसेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉर्मूला डराइव करते हैं अब आप देखिए यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट की बात करते हैं आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता होगा ये फॉर्मूला था अपना मोल इनवर्स वन माइनस एन वन प्लस एन टू लीटर एन वन प्लस एन टू माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स ये फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिफाइन करने का जहां पर एन वन प्लस एन टू का मीन्स होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज रहेगी दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप देख सकते हैं ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा मोल इसके बाद यहाँ जीरो पुट करेंगे तो लेटर इनवर्स इसके बाद सेकंड इनवर्स इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकंड हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस भी किया था एक रेट ऑफ रिएक्शन एक रेट कांस्टेंट का यूनिट तो हमने वहां पर बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है सभी टाइप की रिएक्शन के लिए सेम होता है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मीन्स जैसे कि अलग अलग टाइप की ऑर्डर की रिएक्शन है तो उनके लिए रेट कॉन्स्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो सबके लिए सेम है बट रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा वो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा कि इट मीन्स कॉन्स्टेंट रहेगा कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा इसलिए हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर कोई कंसेंट्रेशन टर्म को यूज नहीं किया बिकॉज हेयर इज नेग्लिजेबल चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम 
इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं अब हम क्या करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस करेंगे देखिए सपोज पहला एग्जाम्पल है एच टू प्लस सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू गिवस टू एच सी एल ये रिएक्शन एच न्यू एच न्यू क्या होता है फोटोन होता है सनलाइट होता है इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन देखा गया इसकी मैकेनिज्म में इसकी कानेटिक्स तो देखा गया कि दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है और यहाँ पर एच टू और सी एल टू की जो कंसेंट्रेशन है उसमें नेग्लिजेबल चेंज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में सो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेम देते हैं आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को तो यदि मान लीजिए रिएक्शन के अंदर आपको एच न्यू की प्रेजेंस दी हुई है तो भी वो जीरो ऑर्डर है और आपको यदि मेटल की प्रेजेंस दी हुई है तो भी वो क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एक एग्जांपल देखिए टू एन एस थ्री गिव एन टू प्लस थ्री एस टू इसका मीन्स क्या है अमोनिया से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है एच का फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज द दिस रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम एट इलेवन थर्टी कैलविन टेम्परेचर इट मीन्स प्लेटिनम की प्रेजेंस है प्लेटिनम इज द मेटल और अभी हमने डिस्कस किया था यदि कोई रिएक्शन मेटल की प्रेजेंस में हो रही है मेटल की सरफेस पे हो रही है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगी इसका मतलब आपको रिएक्शन में कहीं भी मेटल दिया हुआ हो एच दिया हुआ हो तो उसको आपको जीरो ऑर्डर कंसिडर करना है ओके okay? तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं आई थिंक आप समझ चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ओके नाउ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर का मीन्स क्या होगा यदि मान लीजिएगा ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है तो मीन्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो आप देख सकते हैं यहां पर द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नॉन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है या फिर एक ही मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में चेंजेज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जनरली देखिएगा रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन जो होता है ना इट मीन्स रेडियो एक्टिव डी के या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसोसिएशन हो रहा है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आपको पता होना चाहिए अब हम बात करते हैं यूनिट क्या होगा तो आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी लिखा था कि मोल वन माइनस एन वन प्लस एन टू लीटर एन वन प्लस एन टू माइनस वन उसके बाद सेकेंड यूनिवर्स ये एक रेड कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला है अब यहां पर एन वन प्लस एन टू मीन्स ऑर्डर ऑपरेशन यहां ऑर्डर ऑपरेशन कितना है फर्स्ट मीन्स वन है तो आप यहां पे वन पुट करेंगे यहां पे भी वन पुट करेंगे तो ये वन माइनस वन जीरो ये वन माइनस वन जीरो और किसी की क्वान्टिटी किसी कोई भी क्वान्टिटी की जो पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होगा तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स तो आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ रेड कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इन वर्ड्स आई थिंक क्लियर है समझ रहे हो मेरी बात को अब देखिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए एच टू ओ टू गिव एच टू ओ हाफ ओ टू इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है यहां पर जब इसकी कानेटिक्स देखी गई तो देखा गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एस टू ओ टू यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पावर कितनी है वन है सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख रहे हैं यहां पर ये इक्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल है एक्सपेरिमेंट करने के बाद में लिखी जाती है कि किन किन मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में कितना कितना चेंजेज आ रहा होता है ओके okay? अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पी सी एल फाइव गिव पी सी एल थ्री एंड सी एल टू हेयर पी सी एल फाइव इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के पी सी एल फाइव इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पी सी एल फाइव की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है हियर द पावर ऑफ पी सी एल फाइव कंसेंट्रेशन टर्म इज द वन सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो वन तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू भी क्या फर्स्ट है अब और देखिएगा जैसे एग्जांपल की बात करें अमोनियम नाइट्राइट एन एच फोर एनओ टू गिवस एन टू एंड टू एच टू ओ देन द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एन एच फोर एन एच एन ओ टू दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड पावर ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इज इक्वल टू वन देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज इन द रेट इक्वेशन रेट लो एक्सप्रेशन only ammonium nitride concentration is used and the power of concentration term is the one so order of reaction is equal to one ab dekhi next in baat karte hain this is the ethene molecule aap dekh sakte hain 
इथिन मॉलिक्यूल की आपने एस टू के साथ रिएक्शन करवाई है और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है आपको पता होगा कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो अनसेचुरेटेड है मीन्स डबल बोन्ड वाला हाइड्रोकार्बन या फिर ट्रिपल बोन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जब आप इसकी एस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होके वहां पर एच एड हो जाते हैं मीन्स हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगी तो यहां पर देखिए इथेन से बन रहा है इथेन दिस इज द इथेन तो आप देख सकते हैं इसकी जब कैनेटिक्स को देखा गया ऑब्जर्व किया गया इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू मीन्स यहाँ पर ओनली इथिन मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है उसकी पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर वन है एस टू मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है यहाँ पर इस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूले में एस टू की कंसेंट्रेशन अवेलेबल नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एच टू की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू वन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस टाइप से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ सकते हैं इट मीन्स यदि एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब देखिए नेक्स्ट आपके है रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि जहां पर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में चेंजेज होगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा आप कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉन ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इसका मीन्स क्या है यदि यहां पर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के आप देख सकते हैं इसका जनरल फॉर्मूला होगा वन माइनस एन वन प्लस एन टू लीटर एन वन प्लस एन टू माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कितना है टू तो आप यहाँ पर टू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर टू वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मोल इनवर्स फिर लीटर सेकेंड इनवर्स तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी रेड कॉन्स्टेंट की यूनिट का तो यहाँ पर यूनिट होगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स ठीक है अब एग्जाम्पल की बात करें दिस इज द एस टू प्लस आई टू गिव टू एच आई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑफ एस टू एंड आई टू मीन एस टू एंड आई टू दोनों की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू यहां पावर वन है यहां पावर वन है इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टू यहां देखिए टू के सी एल ओ थ्री पोटेशियम क्लोरेट है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है 2 KCl प्लस थ्री ओ में हो रहा है तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं इज इक्वल टू के के सी एल ओ थ्री पावर टू इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में 2 HI गिव्स एस टू प्लस आई टू तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एच आई पावर टू इट मीन्स यहां पर पावर टू है और पावर टू का मीन्स क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टू जो भी कंसेंट्रेशन टर्म है रेट लो एक्सप्रेशन में उसकी पावर का सम हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं तो इस टाइप से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओके क्लियर है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है रिएक्शन का दैट इज द रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर का मीन्स क्या है यहाँ पर फ्रैक्शन में रहेगा डेसिमल पॉइंट्स में रहेगा जैसे कि 1.5, 2.5 इस टाइप से क्या होगा किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इसके अंदर होगा तो इसका मतलब क्या देखिए द रिएक्शन इन विच सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स इज इन द फ्रैक्शन इज नॉन एज द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या है किसी भी रिएक्शन की रेट लो एक्सप्रेशन में कंसेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर का सम है वो फ्रैक्शन में है पॉइंट्स के अंदर है दट इज द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन होती है जो फ्रैक्शनल ऑर्डर होती है स्पेसिफिक टाइप के एग्जाम्पल्स है जो फिक्स एग्जाम्पल एग्जाम्स के अंदर फिक्स ही आते हैं तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं तो आप इनको अच्छे से देखिएगा और इसमें आपको ऑर्डर ऑपरेशन को इसके अंदर आपको लर्न करना याद रखना इसके अंदर कि किसका ऑर्डर ऑपरेशन क्या होगा ओके एग्जांपल देखिए एच टू प्लस बी आर टू गिवस टू एच पी आर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एच टू 
पावर वन बी आर टू पावर हाफ इट मीन्स क्या है यहाँ पर बी आर टू की पावर हाफ इट मीन्स बी आर टू का ओनली हाफ मोलिक्यूल इसकी कंसेंट्रेशन में ही चेंज होगा ओके okay, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वन पावर यहाँ पर हाफ पावर दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एक्शन कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन नेक्स्ट देखिए सी ओ सी एल टू कार्बोन कन्वर्ट का डिसोसिएशन हो रहा है सी ओ प्लस सी एल टू में तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं इज इक्वल टू के सी ओ सी एल टू थ्री बाई टू इट मीन्स क्या है यहाँ पर पावर कितनी है थ्री बाई टू है इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सी ओ प्लस सी एल टू गिवस सी ओ सी एल टू इट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इज इक्वल टू के सी ओ पावर वन सी एल टू पावर थ्री बाई टू इट मीन्स यहाँ पर वन है यहाँ पर थ्री बाई टू है इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस सी एल टू गिवस कार्बन ट्रेड एंड एच सी एल हियर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के क्लोरोफॉर्म कंसेंट्रेशन पावर वन एंड सी एल टू कंसेंट्रेशन पावर हाफ मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इट मीन्स थ्री बाई टू तो वन पॉइंट फाइव को आप थ्री बाई टू भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं और टू पॉइंट फाइव को आप यहाँ पर फाइव बाई टू भी काउंट uh, कर सकते हैं इस टाइप से इसको वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं तो इस टाइप से आप फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से हमने आज के लेक्चर में डिस्कस क्या किया है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जहां हमने फोर टाइप की रिएक्शन को डिस्कस किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें डिस्कस किए हैं और साथ में रेड कॉन्स्टेंट की यूनिट को भी हमने डिफाइन किया है ओके okay, तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिकुलरिटी तो कंटिन्यू वॉच करते रहेगा हमारे वीडियो केमिस्ट्री प्लस अकेडमी पर यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको रोज कंटिन्यूसली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को शेयर कीजिए लाइक कीजिएगा अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं और भी क्लास इलेवन में है बी में स्टडी करें उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए उनको शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करवाइए उनसे भी आप जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के जरिए हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ थैंक यू सो मच